ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్ ఈరోజు మన రెసిపీ చికెన్ దమ్ బిర్యానీ ఎలా చేసుకోవాలి అన్నది ఈ వీడియోలో మనం తెలుసుకోబోతున్నాము మీరు మొదటిసారి నా ఛానల్కి వచ్చినట్లయితే నా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి పక్కనే వచ్చే గంట బిల్లను కూడా కొట్టండి నేను పెట్టే ప్రతి వీడియో మీకు నోటిఫికేషన్ వస్తుంది ఇంకా మనం రెసిపీలోకి వెళ్ళిపోదాము ఫస్ట్ బిర్యానీ అంటే మనం రైస్ని సోక్ చేసి పెట్టుకోవాలండి ఇక్కడ నేను ఐదు వందల గ్రాముల బాస్మతి రైస్ని తీసుకున్నాను వాటిని టూ టైమ్స్ నీట్గా క్లీన్ చేసుకొని వన్ అవర్ సోక్ చేసి పెట్టుకుంటున్నాను తర్వాత చికెన్ని మ్యారినేట్ చేసి పెట్టుకోవాలి ఇక నేను హాఫ్ కేజీ చికెన్ తీసుకున్నాను అందులో రుచికి తగినంత సాల్ట్ వన్ టేబుల్ స్పూన్ ధనియాల పొడి వన్ టేబుల్ స్పూన్ కారప్పొడి చిటికెడు పసుపు టూ టేబుల్ స్పూన్ అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ 2 టేబుల్ స్పూన్స్ పెరుగు హాఫ్ టేబుల్ స్పూన్ బిర్యానీ మసాలా టూ టేబుల్ స్పూన్స్ ఆయిల్ వేసుకొని వీటన్నిటిని మన చికెన్ పీసెస్కి బాగా పట్టేలాగా కలుపుకోవాలండి ఈ విధంగా అన్ని పీసెస్కి మసాలాలు అప్లై చేసుకోవాలి నీట్గా చూసారు కదా మొత్తం అప్లై చేసుకున్న తర్వాత ఇందులో హాఫ్ లెమన్ని నేను పిండుకుంటున్నాను ఈ విధంగా లెమన్ జ్యూస్ మొత్తం పిండేసుకున్న తర్వాత ఈ జ్యూస్ కూడా బాగా పీసెస్కి పట్టేలాగా ఒకసారి కలుపుకోండి కలిపేసుకొని వన్ అవర్ ఫ్రిడ్జ్లో పెట్టేసుకోండి వన్ అవర్ తర్వాత చూసారంటే చికెన్ పీసెస్కి మసాలాలు మొత్తం బాగా పట్టాయి కదా ఇప్పుడు ప్రాసెస్ చూద్దాం బిర్యానీ ప్రాసెస్ స్టవ్ పైన ఒక ప్యాన్ పెట్టుకొని అందులో టూ టేబుల్ స్పూన్స్ నేను నెయ్యి వేసుకుంటున్నాను టూ టేబుల్ స్పూన్స్ ఆయిల్ యాడ్ చేసుకుంటున్నాను మీరు కావాలంటే మొత్తం ఆయిల్తో కానీ చేసుకోవచ్చు లేదా మొత్తం నెయ్యితో చేసుకోవచ్చు వన్స్ ఇక్కడ ఆయిల్ హీట్ అయిన తర్వాత వన్ బిగ్ సైజ్ ఆనియన్ను స్లైసెస్ లాగా కట్ చేసుకొని యాడ్ చేసుకోవాలి ఆనియన్ కలర్ చేంజ్ అయ్యేంత వరకు ఫ్రై చేసుకోవాలి తర్వాత వన్ టమోటోని పీసెస్ లాగా కట్ చేసుకొని యాడ్ చేసుకొని టమోటోలు మగ్గేంత వరకు మనం ఇక్కడ ఫ్రై చేసుకోవాలి వన్స్ టమోటోలు మగ్గిన తర్వాత మనం మ్యాగ్నేట్ చేసి పెట్టుకున్న చికెన్ పీసెస్ని యాడ్ చేసుకోవాలి ఇక్కడ కొద్దిగా వాటర్ యాడ్ చేసుకోవాలండి జస్ట్ కొద్దిగా వాటర్ యాడ్ చేసేసుకొని ఒకసారి బాగా కలిపేసుకొని మీడియం హీట్లో పెట్టుకొని ఈ చికెన్ పీసెస్ సాఫ్ట్ అయ్యేంత వరకు మనం ఉడికించుకోవాలి ఈ చికెన్ ఉడికేలోపు మనం రైస్ని ప్రిపేర్ చేసేసుకున్నాము స్టవ్ పైన మరో ప్యాన్ పెట్టుకోండి అందులో నేను హాఫ్ కేజీ బాస్మతి రైస్ తీసుకున్నాను కాబట్టి టూ లీటర్స్ వాటర్ యాడ్ చేస్తున్నాను అందులో రుచికి తగినంత సాల్ట్ యాడ్ చేసుకొని బిర్యానీ స్పైసెస్ని యాడ్ చేసుకోవాలి స్టార్ అనాస ఐదు లేదా ఆరు లవంగాలు రెండు ఇంచుల దాల్చిన చెక్క ఒకటి నల్ల యాలుక వన్ టేబుల్ స్పూన్ సాహి జీరా వన్ జాపత్రి రెండు బే లీవ్స్ మూడు లేదా నాలుగు పచ్చిమిరపకాయలు పుదీనా కొత్తిమీరను కూడా యాడ్ చేసుకోవాలి వన్ టేబుల్ స్పూన్ నెయ్యి లేదా ఆయిల్ అండి హాఫ్ టేబుల్ స్పూన్ అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ వేసుకొని వీటన్నిటిని బాగా కలుపుకొని ఈ వాటర్ మరగ కాగాలండి తిరగ కాగేంత వరకు మనము వెయిట్ చేయాలి వన్స్ ఈ విధంగా రోలింగ్ బాయిల్ అవుతున్నప్పుడు మనం సోక్ చేసి పెట్టుకున్న బాస్మతి రైస్ని ఇందులో యాడ్ చేసుకోవాలి ఈ రైస్ అనేది ఎయిటీ పర్సెంట్ కుక్ అయ్యేంత వరకు మనం వెయిట్ చేయాలి మీరు పూర్తిగా కుక్ చేసుకోవద్దండి ఎయిటీ పర్సెంట్ కుక్ చేసుకుంటేనే మన బిర్యానీ అనేది పర్ఫెక్ట్గా వస్తుంది అంటే కొద్దిగా పలుకుండంగానే మనం ఆఫ్ చేసేయాలి చూసారు కదా ఈ విధంగా కొద్దిగా పలుకుండంగానే మనం ఆఫ్ చేసేయాలి తర్వాత ఇక్కడ చూస్తే చికెన్ కర్రీ కూడా ఆల్మోస్ట్ డన్ అయిపోయింది ఇందులోని గ్రేవీ కొద్దిగా నేను పక్కకు తీస్తున్నాను ఇది చివరిన వాడతాను ఇక్కడ కొద్దిగా పుదీనా కొద్దిగా కొత్తిమీర గోల్డెన్ బ్రౌన్ కలర్లో వేయించుకున్న ఆనియన్ని యాడ్ చేసుకోవాలండి బ్రౌన్ ఆనియన్ యాడ్ చేసుకొని ఒకసారి ఈ విధంగా కలుపుకొని ఇందులో మనకు కుక్ చేసి పెట్టుకున్న రైస్ని లేయర్స్ లాగా వేసుకోవాలి మనం ఎక్కువ క్వాంటిటీ చేసుకునేలాగా ఉంటే కర్రీని కొద్దిగా పక్కకు తీసి ఒక లేయర్ రైస్ ఒక లేయర్ కర్రీ వేసుకోవచ్చు అండి ఇక్కడ తక్కువ క్వాంటిటీ కాబట్టి నేను ఆ విధంగా వేసుకోవట్లేదు అండ్ పైన వచ్చేసి మనం పక్కకు తీసి పెట్టుకున్న కర్రీ గ్రేవీ ఉంది కదా అది వేసుకోవాలి నేను ఇక్కడ పాలల్లో సాఫ్రాన్ కుంకుమ పువ్వుని నానపెట్టి పెట్టుకున్నాను అది వేసుకుంటున్నాను తర్వాత ఇక్కడ ఫ్రైడ్ ఆనియన్స్ కొద్దిగా పుదీనా కొద్దిగా కొత్తిమీర వన్ టేబుల్ స్పూన్ నెయ్యిని యాడ్ చేసుకుంటున్నాను 
ఈ విధంగా అన్నిటిని యాడ్ చేసుకున్న తర్వాత పైన సిల్వర్ పేపర్తో ఈ విధంగా మనం క్లోజ్ చేసుకోవాలి క్లోజ్ చేసిన తర్వాత పైన లిడ్ పెట్టేసుకోవాలి లిడ్ పెట్టేసి ఇప్పుడు ఈ ప్యాన్ని మనము ఒక ఐరన్ తవా పైన పెట్టుకోవాలండి చపాతి పెన్నం కానీ దోశ పెన్నం కానీ ఉంటుంది కదా దానిపైన పెట్టేసుకోవాలి హై ఫ్లేమ్లో టెన్ మినిట్స్ లో ఫ్లేమ్లో టెన్ మినిట్స్ కుక్ చేసుకోవాలి ఈ విధంగా ట్వంటీ మినిట్స్ కుక్ చేసిన తర్వాత స్టవ్ కట్టేసి ఒక్కసారి ఓపెన్ చేసి చూస్తే చికెన్ బిర్యానీ ఎమ్మి ఎమ్మిగా రెడీ అయిపోయిందండి చూడండి ఎంత బాగుందో ఎంత కలర్ఫుల్గా ఉందో అంతే టేస్టీగా కూడా ఉంటుందండి స్పైసీగా సూపర్ టేస్టీగా ఉందండి ఈ రెసిపీ మీకు కూడా ఈ రెసిపీ నచ్చితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి కామెంట్ ఇవ్వండి మీరు కూడా మీ ఇంట్లో ట్రై చేయండి మీకు ఎలా వచ్చిందన్నది బిలో కామెంట్ సెక్షన్లో చెప్పండి ఇలాంటి మోర్ ఇంట్రెస్టింగ్ వీడియోస్ కోసం నా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి థ్యాంక్ ఫర్ వాచింగ్ మై వీ